வெல்கம் டு மைக்ரோ பயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நம்ம இன்றைக்கி வந்து மருத்துவத்துறையிலே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பர்சனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் இவர் வந்து மைக்ரோ பயாலஜியில் என்னென்ன கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறாரு இவரோட டிஸ்கவரி வந்து இன்றைக்கி மருத்துவத்துறையில் எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம இவரை பற்றி இவரையும் இவரோட இளமை பருவம் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு ஸ்காட்டிஷ் ஃபிசிஷியன் ஃபிசிஷியன்னா யாரு டாக்டர் அது மட்டும் இல்லை இவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டும் கூட இவரை வந்து இந்த உலகத்துக்கு அடையாளம் காட்டினதே இவர் வந்து இந்த பென்சிலினாக கண்டுபிடிச்சது தான் அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து இவரோட பிறப்புன்னு பார்த்தோன்னா ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் பிறந்தார் இவரோட அப்பா வந்து ஹியூகு ஃப்ளம்மிங் இவரோட அம்மா வந்து கிரேஸ் ஸ்டெர்லிங் மார்டன் இவர் வந்து லார்ஜ் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பிறந்தார் இந்த இடம் வந்து டார்வெலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த டார்வெல் வந்து ஐர் ஷைர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு இது வந்து ஸ்காட்லாண்டில் இருக்குது சரியா அப்போ இவர் வந்து இவரோட ஸ்கூல் டேஸை வந்து ஸ்காட்லாண்டில் முடிக்கிறாரு ஸ்கூல் படிப்பு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இவர் வந்து லண்டனுக்கு போகிறாரு அங்கே வந்து இவர் ரீஜன் ஸ்ட்ரீட் பாலிடெக்னிக்கில் இவரோட எஜுகேஷனை கண்டினியூ பண்ணுறாரு இவருக்கு படிப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு நாலு வருஷம் இவர் வந்து ஷிப்பிங் இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு சரியா அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சென்ட் மேரிஸ் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் மெடிசின் வந்து இவர் படிக்கிறாரு மருத்துவம் டாக்டருக்கு படிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் இவருக்கு வந்து அந்த இவர் படித்ததுக்கு பட்டம் கிடைக்கிது டிஸ்டிங்ஷன் நல்ல மார்க் எடுத்து இவர் பாசம் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஆராய்ச்சி வந்து தொடங்குறாரு அதே கா ஸ்கூலில் தான் அதே காலேஜில் அவர் வந்து ஆராய்ச்சி வந்து சார் அம்ரோத் ரைட் அப்படிங்கிற இந்த டாக்டருக்கு கீழே இவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு இவர் யாருன்னா இந்த வேக்சினுக்கே வேக்சின் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதுக்கு இவர் தான் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர்கிட்ட இவர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு இவர் அங்கே ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு பிறகு இடையில் இவர் வந்து எம்பிபிஎஸ் வந்து லண்டனில் வந்து திருப்பி படிக்கிறாரு கோல்டு மெடல் வந்து வாங்குறாரு நைன்டீன் எயிட்டில் அவர் படிக்கும் அந்த படிப்புக்காக கோல்டு மெடலும் வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் அதே சென்ட் மேரிஸ் மெடிக்கல் ஸ்கூலில் லெக்சராகவும் ஒர்க் பண்ணுறாரு நைன்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து உலக போர் வந்து வேர்ல்டு வார் ஒன் வந்து வருது சரியா அப்போ முதலாவது உலக போர் டைமில் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃப்ளம்மிங் வந்து ஆர்மி மெடிக்கல் கார்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா தெரியும் இல்லையா நம்ம இராணுவத்தில் வந்து இவர் மெடிக்கல் கொஞ்சம் பேர் மர டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா மருத்துவத்துறையில் அப்போ அவங்களுக்கு இவர் கேப்டனாக இருக்கிறாரு அப்போ கொஞ்ச நாள் அந்த வேர்ல்டு வார் நடக்கும்போது உலக போர் வந்து நடந்துட்டுருக்கிற நேரம் இவர் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு இந்த நேரத்தில் வந்து இவர் என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னா இவருக்கு கீழே நிறைய இராணுவ வீரர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா இவங்களோட அந்த டெத்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு அவங்க இறக்குறத எல்லாம் பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இறக்குறவங்க யாருமே வந்து அந்த புண்ணுனால வந்து மெயினாக வந்து சாகலை அந்த புண்ணுக்கு அப்புறமா வந்து வரக்கூடிய அந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாததுனால தான் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டு இருந்தாங்க இதை அவர் வந்து நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு அப்போ நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இவர் வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதவும் செய்கிறாரு அந்த லெட்டரில் என்ன எழுதுறாருனா இது வந்து இந்த டீப் ஊண்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஆனரோபிக் பாக்டீரியா தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் வந்து இவர் சொல்கிறத யாருமே வந்து அவ்வளோ பெருசாக எடுத்துக்கலை அதுக்கப்புறமா இந்த உலக போர் வந்து முடிஞ்சிருது ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இவர் அகெயின் வந்து எங் திருப்பியும் எங்கே வர்றாருன்னா அதே சென்ட் மேரிஸ் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து வந்து திருப்பியும் அவருக்கு ஆராய்ச்சியை வந்து தொடர்ந்துட்டே இருக்கிறாரு அப்படி அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து அவர் வந்து லைசோசைம் அப்படிங்கிற என்சைமை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த லைசோசைம் என்சைம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது பாக்டீரியாவை வந்து கொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது ஆனால் வந்து அது பெரிய இது அளவில் இல்லை 
வீக்காக தான் இருக்குது சரியா இப்போ இவர் இந்த லைசோசைமை எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இவருக்கு வந்து ஒரு நாள் நல்லா சளி பிடிச்சிக்கும் இவருக்கு சளி பிடிச்ச நேரத்தில் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த சளி சளியை எடுத்து ஒரு பெட்ரி டிஷ்ஷில் வந்து வளர வச்சுருவார் வச்சுட்டு இவர் இவர் தான் எப்போவுமே வந்து எல்லாத்தையும் அங்கங்கே போட்டுட்டு போயிடுவார் இல்லை அதே மாதிரி இவர் வந்து இவர் அந்த மியூக்கஸ் வச்ச அந்த பெட்ரி டிஷ்ஷை வந்து ஒரு டெஸ்கில் வைக்கிறாரு அதுவும் இந்த கூட்டம் ரொம்ப குப்பையும் கூலமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்த வச்சுருக்கிறாரு கலெக்டர் அப்போது ஒரு நீட்டாக கூட இல்லை அந்த டெஸ்க்கு ஃபுல்லாக நிறைய சாதனத்தை வச்சு அப்படியே கு குவிச்சு குமிச்சு குமிச்சு வச்சுருக்கிறாரு அதுக்கு கூட இந்த பெட்ரி டிஷ்ஷையும் தூக்கி வச்சுட்டு அப்படியே மறந்துடுறாரு ரெண்டு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் இவர் வந்து பார்க்குறாரு அந்த பிளேட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆர்கானிசம் வந்து வளர்ந்துருக்கு நிறைய பாக்டீரியா வந்து வளர்ந்து மல்டிப்ளை ஆகி இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு இடம் இவர் வந்து அந்த சளி வச்சார் இல்லையா அந்த இடம் மட் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா மட்டும் நல்லா வந்து அந்த சளி வச்சு அந்த இடத்துல வந்து எந்த ஒரு ஆர்கானிசமும் வளரலை அப்போ அதை அவர் வந்து திருப்பியும் அது எதனால் வளரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஆராய்ந்து பார்க்குறாரு அப்படி பார்க்கும்போது தான் இவர் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருனா இந்த மியூக்கஸ் இவர் அந்த சளி வச்சார் இல்லையா அந்த மியூக்கஸில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இந்த பாக்டீரியாவோட குரோத்தை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு பாக்டீரியாவை வளர விடாமல் தடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு இவர் வந்து லைசோசைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேமும் கொடுக்குறாரு இதுக்கப்புறமா வந்து இவர் நம்ம கண்ணீர் டியர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதிலேருந்து லைசோசைமா டிஸ்கவர் டிஸ்கவர் பண்ணுறாரு கண்டுபிடிக்கிறாரு சலைவா உமிழ் நீர்லேருந்து நம்ம தோல்லேருந்து முடியிலேருந்து நக நகத்திலேருந்து எல்லாத்துலேருந்தும் இந்த லைசோசைமா வந்து இவர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இன் சப்சிக்வெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஹீ ஃபவுண்ட் அவுட் தட் திஸ் என்சைம் வாஸ் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் ஒன்லி ஏ ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் நான் ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா அவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன நினச்சார் அப்படின்னா இந்த ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நினச்சார் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நிறையா ம நிறைய பாக்டீரியாவை வளர விடாமல் தடுக்கும் அப்படின்னு நினச்சார் ஆனால் இவர் அதே லைசோசைமை வச்சு அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாருனா இந்த என்சைம் வந்து கொஞ்சம் நான் ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா ரொம்ப கெடுதலை உண்டு ப பண்ணாத சில பாக்டீரியாவுக்கு தான் இது வந்து எதிராக செயல்படுது அப்படிங்கிறத இவர் கண்டுபிடிச்சார் ஆனாலும் இது பெரிய அளவில் இவருக்கு வந்து ஒரு இந்த இந்த டிஸ்கவரி வந்து அவருக்கு பெரிய பேரை வாங்கி கொடுக்கலைனாலும் இந்த கண்டுபிடிப்பு தான் அவருக்கு அடுத்த ஒரு பெரிய டிஸ்கவரிக்கு காரணமாக இருந்தது என்னன்னு பார்க்கலாம் அதுதான் பென்சிலின் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் இவர் வந்து நிறைய ஸ்டெஃபேலோ காக்கை பாக்டீரியாவோட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தார் அவருக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து தொடங்கினார் ஸ்டெஃபேலோ காக்கை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வந்து வீடியோஸ் நிறைய போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் சரியா இது நிறைய டிசீசஸ் எல்லாமே காஸ் பண்ணோம் அப்போ இதில் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து இவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த கல்ச்சர் வந்து க்ரோ பண்ண வைக்கிறாரு நிறைய பெட்ரி டிஷ்ஷில் அதை வளர் வளர வச்சுட்டே இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது இவருக்கு வந்து ஒரு வெக்கேஷன் லீவு கிடைக்குது அப்போ ரெண்டு வார வெக்கேஷனுக்கு இவர் வந்து டூர் போகிறார் வெளியே போகிறார் அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா எல்லா பெட்ரி பிளேட்டையும் அவர் வந்து பத்திரமாக வச்சாலும் ஒரு பெட்ரி பிளேட்டு ஒரு பெட்ரி டிஷ்ஷை வந்து என்ன பண்ணுவார்னா அதில் வந்து கல்ச்சர் வந்து இனாக்குலேட் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் பர்பஸாகவே வந்து லேபில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெஞ்சில் வந்து வச்சுட்டு போயிடுவார் பக்கத்தில் ஒரு ஜன்னல் இருக்கும் திறந்துருக்கும் இவர் வச்சுட்டு போவார் மற்ற இவர் வந்து இன்குபேட்டரில் வைக்கல லேபில் இருக்கக்கூடிய பெஞ்சில் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய லேபில் இருக்கக்கூடிய பெஞ்சில் தான் வச்சுட்டு போகிறார் பக்கத்தில் ஒரு திறந்துருக்கக்கூடிய ஒரு ஜன்னலும் இருக்குது உள்ளே கல்ச்சர் வந்து வளர வச்சுருக்கிறாரு அப்புறம் ரெண்டு வாரம் வந்து இவர் டூருக்கு போயிட்டார் வெக்கேஷன் முடிஞ்சு லீவு முடிஞ்சு வர்றாரு வந்து பார்க்கும்போது இந்த பிளேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வாரம் ஆகும்போது எல்லாமே ஓவர் க்ரோத் ஆகி நிறைய ஆர்கானிசம் முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி தானே அப்போ இவர் பார்க்குறாரு அந்த பிளேட்டில் பெட்ரி பிளேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோல்டு வந்து நிறைய வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ இது வந்து கண்டாமினேஷன் 
இவர் வச்சது வந்து ஸ்டெஃபேலோ காக்கஸ் ஆனால் வளர்ந்தது மோல்டு நிறைய வந்து வளர்ந்துருக்கு அப்போ இவர் வந்து அந்த பிளேட்டை வந்து பார்க்கும்போது வந்து என்ன பார்க்குறாருன்னா இந்த மோல்டு வந்து வளர்ந்துருக்கிற அந்த மோல்டு வந்து ஒரு ஜோன் ஆஃப் இன்ஹிபிஷனை வந்து தன்னை சுற்றி வந்து வச்சுருக்கு அதாவது அது வந்து மோல்டு வந்து வளர்ந்துருக்கு அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து எந்த ஒரு பாக்டீரியாவும் அதிகமாக வளரலை அப்போ அதை வந்து இங்கெல்லாம் நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்கானிசம் வளர்ந்துருக்கு ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் இந்த மோல்டில் இருந்து வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்களை வளர விடாமல் தடுத்துருக்கிறத அவர் பார்க்குறாரு அதான் சொல்கிறாங்க ஹவ் அவர் ஹி ஆல்சோ நோட்டீஸ் தட் த மோல்டு கிரியேட்டட் ஏ ஜோன் ஆஃப் இன்ஹிபிஷன் இந்த ஜோன் ஆஃப் இன்ஹிபிஷன் விச் இஸ் அன் ஏரியா வேர் த பாக்டீரியல் செல்ஸ் ஓண்டு குரோ அந்த இடத்துல வந்து பாக்டீரியா வந்து வளராது அதை தான் நம்ம ஜோன் ஆஃப் இன்ஹிபிஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆக்சிடெண்ட் தான் இவர் வந்து அந்த பென்சிலினை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெயின் உதவியாக இருந்தது பென்சிலின் வந்து ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் அப்படி தானே காமனாக ஆன்டிபயாட்டிக்னு சொன்னாலே நம்ம வாயில் வரக்கூடிய மொதல் ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து பென்சிலின் பென்சிலினாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்குறாரு இந்த மோல்டை வந்து தனியாக ஐசோலேட் பண்ணி வளர வச்சு பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் அது எந்த குரூப்பாக இருக்கும்னு பார்க்குறாரு பென்சிலியம் ஜீனஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக வந்து அதை ஸ்டடி பண்ணும்போது தான் அவர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த பென்சிலின் வந்து பென் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு மோல்டு அப்படிங்கிறத அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு சரியா ஹி டிஸ்கவர்ட் தட் த ஆன்டி பாக்டீரியல் சப்ஸ்டன்ஸ் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஆல் மோல்ட்ஸ் இவர் வந்து வேற நிறைய மோல்டு வந்து வளர வைக்கிறாரு பூஞ்சைகளை அப்படி வளர வைக்கும்போது வேற எதுவுமே வந்து இந்த மாதிரி பாக்டீரியாவை வந்து கொல்லலை இந்த பென்சிலின் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் மட்டும்தான் வந்து பென்சிலினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வேறு பாக்டீரியாவை வந்து அழிச்சிருக்கிறத அவர் வந்து நோட் பண்ணுறாரு ஹி ஃபவுண்ட் இட் டு பி எஃபெக்டிவ் அகெயின்ஸ்ட் ஆல் கிராம் பாசிட்டிவ் பேத்தோஜென்ஸ் எல்லா கிராம் பாசிட்டிவ் பேத்தோஜென்ஸுக்கும் இது வந்து எதிராக செயல்படுறதையும் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதாவது எந்தெந்த நோயை காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியானா ஸ்கார்லெட் ஃபீவர் ஸ்கார்லட் ஃபீவரை வந்து காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா என்னது குரூப் ஏ ஸ்டெப்டோகாக்கை பயோஜீன்ஸ் காஸ் பண்ணும் அப்படி தானே ஸ்டெப்டோகாக்கை பயோஜீன்ஸ் அப்புறம் வந்து நிமோனியா காஸ் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே அதாவது நீமோகாக்கஸ் அப்புறம் கொனீரியா நைசீரியா கொனீரியா மெனிஞ்சிட்டிஸ் வந்து நிறைய ஆர்கானிசம் காஸ் பண்ணும் இல்லையா ஸ்டெப்டோகாக்கஸும் காஸ் பண்ணும் நைசீரியா காஸ் பண்ணும் அப்புறம் டிப்தீரியாவை காஸ் பண்ணுறது கார்னி பாக்டீரியா அண்ட் டிப்தீரியா இது மாதிரி நிறைய வந்து கிராம் பாசிட்டிவ் பேத்தோஜென்ஸை வந்து கில் பண்ண இதால் முடியுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு ஹீ டிசர்ன்ட் தட் இட் வாஸ் நாட் த மோல்ட் இன் இட் செல்ஃப் பட் சம் ஜூஸ் இட் ஹேஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் தட் ஹேட் கில்டு த பாக்டீரியா இவர் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா அந்த மோல்டு டைரக்டாக வந்து கில் பண்ணலை ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதை வந்து இவர் ஒரு ஜூஸுங்கிறாரு அதுதான் வந்து பாக்டீரியாவை கில் பண்ணுது கொல்லுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த மோல்டு வந்து செக்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜூஸுக்கு வந்து இவர் வந்து பென்சிலின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கிறாரு இதுதான் வந்து அந்த பென்சிலின் ஆன்டிபயோட்டிக்கை செக்ரியேட் பண்ணக்கூடிய பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் ஆர்கானிசம் இது வந்து நம்ம அகாரில் வந்து குரோ பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் சரியா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் வந்து இந்த இவர் கண்டுபிடிச்ச இந்த பென்சிலின் டிஸ்கவரியை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதில் வந்து பிரிட்டிஷ் ஜேர்னல் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேத்தாலஜி அதில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து இந்த பென்சிலினை வந்து நிறைய லார்ஜ் அமௌண்டு நிறைய குவான்டிட்டி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் அது அவரால் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியலை அப்போ இவர் வந்து ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு ஐசோலேட் திஸ் ப்ரெஷியஸ் பென்சிலின் இன் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் இவரால் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அப்படி இவர் க அந்த டைமில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டு ஹவார்டு ஃப்ளோரையும் எர்னஸ்ட் செயின் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ப பென்சிலின்னை வந்து லார்ஜ் ஸ்கேலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இவருக்கு கூட ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு பென்சிலின் மேலே ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு இவங்க அந்த லார்ஜ் ஸ்கேலாக வந்து ப்ரொடியூஸ்
அப்போ தொடங்கின உடனே இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பென்சிலினை வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாங்க நிறைய நிறைய அமௌண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க லேபில் பெரிய பெரிய டேங்கில் வச்சு நிறைய அளவில் இந்த ஆர்கானிசத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த பென்சிலினை வந்து அவங்க பியூர் கல்ச்சர் பண்ணி எடுத்தாங்க ப்யூரிஃபை பண்ணி எடுத்தாங்க இப்போ வந்து இவர் வந்து வாங்கின அவார்ட்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் இவர் என்னென்ன சாதிச்சார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டில் வந்து இவர் சென்ட் மேரிஸில் வந்து பேக்டீரியாலஜி ப்ரொஃபஸர் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து ராயல் சொசைட்டியில் வந்து நை நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி த்ரீயில் அங்கே வந்து ஃபெல்லோ வாட்டு வந்து செலக்ட் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனில் வந்து நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி எயிட்டில் வந்து எமிரேட்ஸ் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பேக்டீரியாலஜியாக உயர்ந்த பதவிக்கு வந்து இவர் போகிறாரு இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஹானரரி டிகிரிஸ் அதாவது முப்பது கௌரவ பட்டங்களுக்கு இவர் வந்து சொந்தக்காரர் அவ்வளோ பட்டம் வாங்கி இருக்கிறாரு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் வந்து இவரோட இந்த பென்சிலின் கண்டுபிடிப்பை பாராட்டி நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்தாங்க எதுக்குன்னா ஃபிசியாலஜிக்கும் மெடிசினுக்கும் சேர்த்து நோபல் ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்தாங்க இவர் வந்து அந்த நோபல் ப்ரைஸை வந்து இவருக்கு கோ ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ப்ரொடக்ஷனை ஹெல்ப் பண்ணவங்க ஃப்ளாரையும் செயினும் அவங்க ரெண்டு பேர் கூட ஷேர் பண்ணார் அப்போ மூணு பேருமா சேர்ந்து இந்த நோபல் ப்ரைஸை வந்து ஷேர் பண்ணாங்க நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ்ல அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் மேகசின் வந்து ஃப்ளம்மிங்கை வந்து ட்வெண்ட்டி செஞ்சுரியில் இருக்கக்கூடிய நூறு இம்பார்ட்டண்டான போ மனிதர்களில் இவரையும் ஒருத்தங்களாக வந்து செலக்ட் பண்ணிச்சு அது இவருக்கு ஒரு பெரிய கௌரவம் இவ்வளவு பெருமைக்கு சொந்தக்காரரான அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் அவங்க வந்து மார்ச் பதினொன்னாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சில் வந்து அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த கொரோனரி த்ராம்போசிஸ் அதாவது ஹார்ட்டில் வந்து அந்த இரத்த அடைப்புனால வந்து இவர் இறந்துருவார் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமக் அப்செட் ப்ராப்ளம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வாரம் வந்து அவர் சஃபர் பண்ணிட்டு இருப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர் இறப்பார் ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங்கும் அப்புறம் அவர் வந்து எப்படி பென்சிலின் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க லைசோசைமை வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க் யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you